ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഒരു ബനാന ജാമ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ബനാന ജാം കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ചില കുട്ടികൾ ബനാന അങ്ങനെ മുഴുവനായി കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴിക്കണം എന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജാമാക്കി ബ്രെഡമ്മയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു വയസ്സിന് മേലെയുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്പൂണിൽ കോരിയിട്ടാണെങ്കിലും കൊടുക്കാം ചെറിയത് കുറേശ്ശ കുറേശ്ശ കൊടുക്കാട്ടോ അപ്പം ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി വീട്ടിലുള്ള പഴങ്ങളൊന്നും കളയാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഈ ജാം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ബനാന ജാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ബനാന വേണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പഴുപ്പ് കുറവാണ് ഈ പഴത്തിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ നല്ല പഴുത്ത പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് സമയവും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ലാഭിക്കാനും പറ്റൂട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയാണ് വേണ്ടത് ആ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ മുഴുവൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു അര ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ കണക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ആദ്യം ഈ പഴം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബനാന പഴം എപ്പോഴും വീട്ടിൽ പഴുത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് ഇനി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാളയം കോടൻ പഴം ഉണ്ടല്ലോ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടും എപ്പോഴും നല്ല എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടണ ഒരു പഴമല്ല പാളയം കോടൻ പഴം ആ പഴം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ നല്ല പഴുത്ത പഴം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം കുഞ്ഞ് ഈ ഒരു വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് കൊടുക്കാനായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമ്മളിതിനകത്ത് ഷുഗർ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വയസ്സിന് മേലെയുള്ള കുട്ടികൾ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ വലിയവർക്കൊക്കെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പഴവും ചെറുനാരങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും ആട്ടോ അപ്പം അത്ര എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതാ ഞാൻ ഈ പഴക്കം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ അപ്പം പഴം ഇവിടെ ഞാൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അത് നാരങ്ങ നീര് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മുടെ വിനാഗിരിയും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം നാരങ്ങയാണ് ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പഴത്തിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ നാരങ്ങ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഴം രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പഴം ഒന്ന് കറുത്ത് പോവാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വേറെ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ നാരങ്ങ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രിസർവേറ്റീവായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അത് ഒരു ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇരുന്നോളും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് ഈ നാരങ്ങ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് ശ്രദ്ധിച്ചോ രണ്ട് പഴത്തിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയാസ് ഒന്നും എന്നാ പറയുക ഗ്രോ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയണത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു മാസം വരെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഈ പഴം നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്ന് നമുക്കിനി വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അടിക്കട്ടിയുള്ള പാത്രം തന്നെ എടുക്കണം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അടി പിടിക്കില്ല നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഗ്ലാസോളം ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാലില്ല ഒരു അരയുടെ മേലെയുള്ള ഒരു ഒരു ഗ്ലാ ഒരു ആ ഗ്ലാ അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അതിനുള്ള പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക നമുക്ക് ഒത്തിരി
നമുക്കിനിത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ നമ്മുടെ തവി കൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കും വേണം കേട്ടോ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 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 ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിത് ഈ നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തവ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ കയ്യിലോ തവയോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം പഴം നല്ലതുപോലെ ഉടയണം അപ്പം അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ തവ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പം നമുക്കത് പതുക്കെ ആ ഒരു ജാം കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ആ അതേ ഫ്ലെയിം ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല അതേ മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ജാമിൻ്റെ ഒരു പരുവ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ ഇതാ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം വനില സെൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജാമിനകത്ത് വനില സെൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കുത്തല് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പഴത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കുത്തലുമാണ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ വനില സെൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ വനില സെൻസ് നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ നോക്കുക ഇനി അത് ഓപ്ഷനലാണ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർക്കും വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ വന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ബട്ടറാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നെയ്യല്ല ഗീയല്ല കേട്ടോ ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറും കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റായിട്ടും വിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വലിയവരാണ് കഴിക്കുന്നത് കഴിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്ക ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജാം കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ബനാന ജാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്തു ഫ്ലെയിം ഇവിടെ ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുപ്പി ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഇപ്പോൾ അച്ചാർ കുപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുപ്പിയൊക്കെ ഇല്ലേ അങ്ങനത്തെ കുപ്പി ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് വേണം ഇതിട്ട് നല്ലതുപോലെ ചൂ അത് തണുപ്പ് ആയതിന് ശേഷം കേട്ടോ അതായത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കണ്ടോ നമ്മുടെ ജാമ് റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് കുപ്പി ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിക്കകത്ത് ഇടരുത് അത് ചീത്തയായി പോവും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മളത് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുപ്പി ഗ്ലാസ്സിനകത്താണ് കിട്ടുക അതിപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കുപ്പി ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു മുപ്പത് ദിവസം വരെ ഒരു മാസം വരെ ഒരു കുഴപ്പം കൂടാണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇരുന്നോളും എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കണമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ജാമ ഒരു കുഞ്ഞ് കുപ്പിക്കകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പഴത്തിന് എനിക്ക് ഇത്രയും ജാമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ ഒരു ജാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ തരികളും കിട്ടും കേട്ടോ പഴത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങൾ കടിക്കാനും കിട്ടും അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ജാമ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവണ പഴങ്ങൾ ഒന്നും കളയാൻ നിൽക്കണ്ട അത് പഴുപ്പ് കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് കളയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇത് നല്ല അടിപൊളി ജാമായിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഈ ജാമിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പം ഈ ഒരു ജാമ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ബനാന ജാം അത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും പഴം കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ജാമല്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിച്ചോളും അപ്പം ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനലും ഒന്